அடிப்படை பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போகிற வசனம் என்னவென்றால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சுகரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து இப்போ கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கடைசி காலத்தில் பூமியில் என்னென்ன நடக்கும் என்பதும் நமக்கு தெரியும் எல்லா இடத்துலையும் யுத்தங்கள் பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் இப்படி பல காரியங்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் இப்படி நிறைய நடக்க இருக்கிறது இதில் எல்லாம் இருந்து நம்மளையும் நம்மளுடைய குடும்பத்தையும் தேவன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவர் அவர் சொன்ன பொறுமையை நம்ம காத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ நம்ம வந்து வேதத்தில் எப்படியெல்லாம் நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும் எந்தெந்த விஷயத்தில் பொறுமையாக இருக்கணும் என்பதை நம்ம தியானிப்போம் முதலாவதாக ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அவசரம் உபத்திரவத்திலே பொறுமையாக இருங்கள் ஸோ வேதத்தில் உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருந்த மனுஷர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோபு அவன் வந்து தனக்கு உண்டான யாவற்றை இழந்த போதிலும் அவன் வந்து தேவனை முறுமுறுக்காமல் பொறுமையோடு காத்திருந்தபடினால் அவன் இழந்ததை எல்லாம் ரெட்டிப்பாய் பெற்றுக்கொண்டான் நம்மளும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்படுகிற உபத்திரவத்தில் பொறுமையோடு காத்திருந்தோமானால் அதற்கேற்ற பலனை நம்ம அடைவோம் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அடுத்தபடியாக லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தொம்போதாம் வசனம் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்து கொள்ளுங்கள் நம்ம ஆத்துமாவை காத்து கொள்ளுகிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை ஸோ பொறுமையாக இருக்கும்போது நம்மளோட ஆத்துமாவை எல்லா தீங்கிலிருந்தும் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அடுத்தபடியாக தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் ஒருவனையும் தூஷியாமல் சண்டை பண்ணாமலும் பொறுமையுள்ளவர்களாக இருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை தூஷிக்கிறவர்கள் நமக்கு விரோதமாக எலும்புகிறவர்கள் நம்மளுடைய பகையினர்கள் இவர்கள் எல்லார் மத்தியிலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா பொறுமையோடு இருக்கணும் நான் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டாங்க நான் இப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எந்த ஒரு ரிவெஞ்சும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏசப்பா சொல்கிறாங்க பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஏசப்பா கையில் கொடுத்துடணும் நம்ம நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையில் பொறுமையோடு இருக்கணும் யார் நமக்கு என்ன தீங்கு செய்தாலும் பொறுமையோடு கத்தரோட சமூகத்தில் மட்டும் நம்ம அறிக்கை இடும்போது ஏசப்பா வந்து நமக்கு எல்லா காரியத்தையும் ஜெயமாக முடிய பண்ணுவார் அடுத்தபடியாக எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படி பொறுமை வேண்டியதாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய வாக்கு தத்தங்கள் ஏசப்பா தந்திருக்காங்க உனக்கு இப்படி செய்வேன் அப்படி செய்வேன் நம்ம வந்து என்ன இவ்வளோ நாள் ஆகியோ இந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறலையே அப்போ வேதம் சொன்னது பொய்யா ஏசப்பா என்கிட்ட சொன்னது பொய்யா என்று நம்ம நிறைய நேரத்தில் சந்தேகப்படுகிறோம் ஆனால் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆபிரகாம் யோசேப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெறுகிறதற்கு பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது சூழ்நிலைகள் எதுவுமே சாதகமாக இல்லை ஆபிரகாம் வந்து ஏசப்பா உன்னோட ஜாதியை வந்து கடற்கரை மண்ணில் தனியாக பெருக பண்ணுவேன்னு சொல்லி பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அவனுடைய அவன் வந்து ஒரு முதிர் வயதுள்ளவனானே ஆகிட்டான் ஆனாலும் அவன் என்ன பண்ணான் பொறுமையோடு காத்திருந்தான் ஏசப்பாவை ஒரு நாளும் தூஷிக்காமல் காத்திருந்தது நிமித்தம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஆபிரகாமின் சந்ததி என்று நம்ம வந்து இன்னும் ஆபிரகாமோட பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் யோசேப்போ அதை மாதிரி தான் அவன் வந்து சிறு வயதில் தான் வந்து ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதா நிறைய சொப்பனங்கள் கண்டான் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அந்த சொப்பனத்துக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் எதுக்குமே வந்து சம்மந்தம் இல்லை குழியில் தூக்கு தூக்கி போடப்பட்டான் ஜெயிலில் இருந்தான் எவ்வளோ பாடுகளை அனுபவிச்சான் ஆனாலும் பொறுமையோடு காத்திருந்தது நிமித்தம் அவன் என்ன பண்ணப்பட்டான் ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் உயர்த்தப்பட்டான் நம்மளும் அதை போல பொறுமையோடு காத்து கொண்டு திரும்பமானால் நமக்கு ஏசப்பா கொடுத்த ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அடுத்தபடியாக யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனம் பேசுகிறதற்கு பொறுமையுள்ளவர்களாக இருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே எடுத்தோம் கவுத்தோம் என்று பேசுகிற ஆளுங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று நம்ம டக்குன்னு ஒருத்தவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசிடுவோம் பேசிட்டு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன் நம்ம இதை சொன்னோம் அப்படின்ட்டு பட் என்ன தான் நீங்கள் போய் சாரின்னு சொன்னாலும் பேசின வார்த்தைகள் வி கான் டேக் இட் பேக் அதனால நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் பேசும்போது பொறுமை உள்ளவர்களாக ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு வந்ததுன்னா அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து உட்காந்து நிதானித்தோம்னா நம்ம வந்து நிறைய தவறான முடிவுகளை வாழ்க்கையில் எடுக்க மாட்டோம் நிறைய கொலைகள் தற்கொலைகள் இப்படிப்பட்ட காரியம் வந்து பொறுமை இல்லாததுனால நடக்கிறது தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து இதை நம்ம பண்ணலாமா இவங்களை குறித்து நம்ம இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து பல தவறுகளை நம்மளோட வாழ்க்கையில் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்மளோட நாவை நம்ம வந்து அடக்க கற்றுக்கணும் அந்த விஷயத்தில் நம்ம பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அடுத்தபடியாக ஒன்று பேதுரு இரண்
நான் அவங்களுக்கு நல்லது தானே செஞ்சேன் அவங்க ஏன் எனக்கு இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம நிறைய சுச்சுவேஷனில் யோசிச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம வந்து நன்மை செய்வது நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளைங்க நம்ம வந்து நன்மை செய்து கொண்டு எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம போகணும் ஏன்னா ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணாங்க சிலுவையிலே அரைஞ்சிட்டாங்க ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணல எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் வந்து நான் யாருன்னு தெரியுமா நான் வந்து கடவுளோட குமாரன் என்னால் நினைச்சா என்ன பண்ண முடியும்னு தெரியுமா எதுலேயுமே அவர் அவரோட இதை வந்து போஸ்ட் பண்ணி பேசலை அவ்வளோ எல்லா விஷயத்தையும் பொறுமையோடு இருந்தாங்க அவங்கள ஏசப்பா சிலுவில் அறியறதுக்கு முன்னாடி அந்த அதிகாரிகள்லாம் எவ்வளோ கேட்கும் போதும் ஏசப்பா பொறுமையாய் அமைதியாக இருந்தார் அந்த மாதிரி நம்மளும் நன்மை செய்து பொறுமையோடு இருந்தோம் என்றால் நம்மளை வந்து ஏசப்பா கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஸோ ஏசப்பா நம்ம கிட்டே எதிர்பார்க்கிற ஒரு குணம் என்றால் என்னவென்றால் அது பொறுமை அது வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தது அதே போல் இயேசுவை பின்பற்றுகிற நமக்கும் பொறுமை வேண்டியதாக இருக்கிறது நம்ம பொறுமை உள்ளவர்களாக இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த பூமியில் நடக்க போகிற இந்த சோதனை காலத்தில் எந்த ஒரு சேதமும் நம்ம அணுகாதபடி கத்தர் பாதுகாப்பார் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்